வணக்கம் வெல்கம் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் ஃபோர்த்து சாப்டர் பார்க்குறோம் அதாவது நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் விகிதங்கள் ரிலேட்டடான கேள்விகள் நிறைய கணக்குகள் வந்து பார்த்தோம் இன்றைக்கும் அது ரிலேட்டடாக தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம முன்னாடி கணக்குகள் வந்து வெறும் விகிதங்கள் ரேஷியோனால் என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்த்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள்னா என்னென்ன அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அது ரிலேட்டடான ஒரு சில கணக்குகள் எல்லாத்தையுமே பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ளூ கலரில் கொஞ்சம் வட்டம் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெட் கலரில் வந்து ஸ்கொயர் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் இருந்து இதனுடைய ரேஷியோஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து மொத்தம் பத்து வரைபடங்கள் இதில் இருக்குது ஸோ அவுட் ஆஃப் டென்னில் வந்து எத்தனை சர்க்கிள்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது எத்தனை ப்ளூ சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸோ பத்தில் நாலு ச நாலு கலர் வந்து ப்ளூவில் இருக்குது அப்போது அதே பத்தில் வந்து எவ்வளோ வந்து ரெட்டில் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற விகிதங்கள் இப்போது இந்த விகிதங்கள் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 4 ஃபோர் இஸ் டூ சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ப்ளூ கலரும் ரெட் கலரும் ஃபோர் இஸ் டூ சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ரேஷியோ ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இந்த நாலு ஆறு ரெண்டுமே வந்து ரெண்டால் வகுப்படும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணியே எழுதலாம் ஸோ டூ இஸ் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இந்த கலர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நேர் விகிதங்கள் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நேர் விகிதங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பென்சிலோட விலை வந்து ஒரு ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா அப்படி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ரூபா இருக்குது ஒரு பென்சிலோட விலை ஒரு பென்சிலோட விலை வந்து ரெண்டு ரூபாய் அப்படின்னா ஒரு பத்து பென்சில் வாங்கினா அப்போ அதனோட விலை எவ்வளோவா இருக்கும் இருபது ரூபாயாக இருக்கும் ஸோ நூறு பென்சில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது இரநூறு ரூபாயாக இருக்கும் ஸோ பென்சிலோட எண்ணிக்கைகள் வந்து அதிகமாகும் போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விலையோட மதிப்பும் வந்து அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்போது பொருட்களோட விலை அதிகமாக அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய விலையும் அதிகமாகிட்டே போகுது ஸோ இதுதான் வந்து நேர் விகிதங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போது நான் ஏன் இது வந்து ஒரு டேபிள் மாதிரி நான் போட்டு காட்டுறேன் அப்படின்னா ஒரு சில கேள்விகள்லாம் கேட்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி டேபிளில் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேபிளில் வந்து கொடுத்துருக்கிற கேள்வியை வந்து ஒரு கணக்காக வந்து நம்ம இதில் பதிவு பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்காக தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி டேபிளில் வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு நேர் விகிதங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த டேபிளில் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோலில் பென்சில்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதியிருக்கேன் கீழே வந்து விலை ஒரு பென்சிலோட விலை அப்படின்னா இரண்டு ரூபாய் இரண்டு பென்சிலோட விலை நாலு ரூபாய் மூணு பென்சிலோட விலை ஆறு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு பென்சிலோட விலை அதிகமாக அதிகமாக அதனுடைய பென்சிலோட எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக அதனுடைய விலையும் அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ரோவை ஒய்னு வச்சுக்கலாம் இதை வந்து எக்ஸ் ஈஸ்ட் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஈஸ்ட் டூ டூ ஈஸ்ட் ஃபோர் இது எல்லாமே வந்து ஒரே மாறிலியாக இருக்கும் இது வந்து மாறி கிடையாது மாறிலி அதாவது கான்ஸ்டண்ட் இதை நீங்கள் ஆறு ஈஸ்ட் பன்னெண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலுமே வந்து அதை நீங்கள் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஒன்று ஈஸ்ட் டூ அப்படின் தான் வந்து அது முடியும் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூமே வந்து ஒரே வேல்யூவாக தான் இருக்கும் கே அப்படின்னு சொல்லி கூட வச்சுக்கலாம் அதை வந்து ஒரு மாறிலி அதுக்காக தான் வந்து இதை வந்து நம்ம மாறிலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது ஃபோர் ஈஸ்ட் எயிட்னு வச்சுக்கிட்டா கூட இதை வந்து நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் இரண்டுமே இரட்டைப்படையில் இருக்குது ரெண்டால் வகுத்திங்க அப்படின்னா டூ ஈஸ்ட் ஃபோர் வரும் இன்னும் இது இரட்டைப்படையில் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டால் நம்மளால் வகுக்க முடியும் இரண்டு சைடுமே ஸோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் ஈஸ்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஈஸ்ட்டு எயிட் எடுத்துக்கிட்டாலுமே வந்து அதனுடைய வேல்யூ வந்து மாறுறதே கிடையாது ஒன் ஈஸ்ட் டூ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் தான் இருக்குது அதனால தான் வந்து இது நேர் விகிதங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போது எக்ஸ் ஈஸ்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ஈஸ்ட் ஒய் அப்படின்னு கூட நம்ம இதை சொல்லலாம் இது எதுவுமே மாற போகிறது கிடையாது ஸோ
இப்போ எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை பென்சில்களோட எண்ணிக்கை ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இப்போ இங்கே எழுத போகிறோம் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை எழுதிக்கலாம் பென்சிலோட எண்ணிக்கை அப்படியும் எழுதிக்கலாம் இப்போ கொடுத்துருக்கிற கேள்வியில் குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ ஆறு குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ பென்சிலை பகிர்ந்து கொடுக்குறாங்க இருபத்தி நாலு அப்போது குழ அது பதினெட்டு குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு பென்சில்களை வந்து நம்ம பகிர்ந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் அந்த கீழே வந்து நான் எக்ஸுன்னு போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர்விகிதங்களுக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸிஸ்ட் ஒய்னாலும் எக்ஸ் ஒன் ஈஸ்ட் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஈஸ்ட் ஒய் டூ அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரோலை நம்ம எதை இது பண்ணாலுமே ரெண்டு எல்லாமே சமமாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவே இதில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஈஸ்ட் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் டூ ஈஸ்ட் ஒய் டூ இதில் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எவ்வளோ சிக்ஸ் ஈஸ்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டூ எயிட்டின் ஈஸ்ட் எக்ஸ் ஸோ இந்த ரேஷியோ வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட்டீன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் எக் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எயிட்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ செவன்ட்டி டூ வருது ஸோ பதினெட்டு குழந்தைகளுக்கு வந்து எழுபத்தி ரெண்டு பென்சில்களை வந்து நம்ம பகிர்ந்தளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த கேள்வியில் அடுத்த கேள்வி பதினைந்து அட்டைகளின் மொத்த எடை வந்து ஐம்பது கிராம் எனில் அதே அளவுடைய இரண்டரை கிலோகிராம் எடையில் உள்ள எத்தனை அட்டைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க ஐம்பது கிராம் ஒரு பட் பெட்டியில் வந்து பதினைந்து அட்டைகள் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டரை கிலோ இருக்கிற ஒரு பெட்டியில் வந்து எவ்வளோ அட்டைகள் இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அட்டைகளோட எண்ணிக்கை எடை ஸோ இது வந்து பதினைந்து அட்டைகள் வந்து ஐம்பது கிராம் எடையுள்ள இதில் இருக்குது ஒரு பெட்டியில் இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டரை கிலோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிராம் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லி மாறி மாறி இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஒரு அளவுக்கு மாற்றி கொண்டு வரணும் அப்போது கிலோகிராமை எப்படி நம்ம கிராமுக்கு கொண்டு வரலாம் ஒரு கிலோகிராம் வந்து ஆயிரம் கிராம் அப்போ ரெண்டு கிலோகிராம் வந்து ரெண்டாயிரம் கிராம் அப்போது ரெண்டரை கிலோகிராம் வந்து எவ்வளோ வரும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம்னு சொல்லி வரும் இது தெரிஞ்சுக்கிறக்காக நான் வந்து இது எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு எங்கள் சைடில் போட்டிருக்கேன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் இதில் வந்திருக்கு அப்போது அட்டைகளோட எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு தான் இதில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்படினா எக்ஸ் ஒன் ஈஸ்ட் ஒய் ஒன் எக் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஈஸ்ட் ஒய் டூ அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் நான் மாற்றி எழுதியிருக்கேன் இப்போது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிராமுக்கு நம்ம மாற்றிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸோ அதை குறிச்சிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே கிராமில் இருக்குது இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளைகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு இதில் கிடைக்கும் மூணு இரநூத்தி ஐம்பது எழுநூத்தி ஐம்பது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கில் கிராம் இருக்கிற அந்த அட்டையில் வந்து மொத்தம் எழுநூற்றி ஐம்பது அட்டைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது வந்து ஓரளவு முறை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னா ஆறாம் வகுப்பில் ஆல்ரெடி ஓரளவு முறை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓரளவு முறை அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு பத்து பொருட்களோட விலை கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க அதுலேருந்து ஒரு பத்து பொருள் வாங்கும்போது அந்த விலையிலேருந்து அதை வந்து ஒரு பொருளாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு பொருளுக்கான விலை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கேட்டிருக்கிற கேள்விக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஓரளவு முறை அதாவது ஐம்பது பென்சிலோட விலை வந்து நூறு ரூபாய் அப்படின்னா ஒரு பென்சிலோட விலை எவ்வளோன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதிலிருந்து அவங்க எத்தனை பென்சிலோட விலை கேட்டாலுமே வந்து அந்த ஒரு பென்சிலோட விலையை வச்சு நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அதுதான் வந்து ஓரளவு முறை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அன்பு வந்து இரண்டு நோட்டு புத்தகங்களை வந்து இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கு வாங்கினார் அவர் அதே அளவுடைய ஒன்பது நோட்டு புத்தகங்களை வாங்க எவ்வளவு காசு செலவு பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத தான் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு நோட்டு புத்தகத்தோட விலை வந்து இருபத்தி நான்கு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி கணக்கில் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம இதிலேருந்து ஒரு நோட்டு புத்தகத்தோட விலை எவ்வளோன்னு ச
பெருக்கணும்னா ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் இரண்டு நோட்டு புத்தகங்களுக்கு வாங்கிறதுக்கான விலை எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தி நான்கு ரூபாய் அப்போ ஒரு நோட்டு புத்தகம் வாங்கிறதுக்கான விலை எவ்வளோன்னா இருபத்தி நாலு டிவைடட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நோட்டு புத்தகத்துக்கான விலை வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் இதிலிருந்து ஒன்பது நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கிறதுக்கான விலை எவ்வளோ அப்படின்னா பன்னெண்டு இன்ட்டு ஒன்பது போட்டோம் அப்படின்னா ஒன்பது நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கிறதுக்கான விலை வந்து நூற்றி எட்டு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இது தாங்க ஓரளவு முறை ஒரு பொருள் மதிப்பை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து கொடுத்துருக்குற கேள்விக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் ஆன்சர் ஒரு மகிழ்ந்து வந்து தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் வந்து இரண்டு மணி முப்பது நிமிடங்கள் அதே மகிழ் வந்து இருநூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடத்து கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து மணி நிமிடம் அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி இருக்கு ஸோ ஒரு மணி வந்து அறுபது நிமிடம் அப்போ இரண்டு மணினா நூற்றி இருபது நிமிடம் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல எடுத்துக்கலாம் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் வந்து இரண்டு மணி முப்பது நிமிடம் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து மணிக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இரண்டு மணி வந்து நூற்றி இருபது அது போக முப்பது நிமிடம் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கூட்டணும் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது நிமிடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேட்டிருக்கிற கேள்வி இந்த வந்து தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன ஒரு கிலோமீட்டர் கடக்க எவ்வளோ தூரம் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓரளவு முறை யூஸ் பண்ணி ஸோ நூற்றி ஐம்பது டிவைடட் பை தொண்ணூறு போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கிலோமீட்டரில் கடக்கக்கூடிய நேரம் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது டிவைடட் பை தொண்ணூறு நிமிடங்களில் வந்து அது கடக்குது ஸோ அதே இரநூத்தி பத்து நிமிடங்கள் இரநூத்தி பத்து கிலோமீட்டரு கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றுநூற்றி ஐம்பது டிவைடட் பை தொண்ணூறு இன்ட்டு நூ இரநூத்தி பத்து நிமிடங்கள் வந்து போட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்து பாருங்கள் இதில் வந்து ஒன்பதால் வந்து சாரி இரண்டுமே வந்து மூணால் வந்து வகுப்படும் ஸோ இதை வந்து மூணால் வகுத்தோம் அப்படின்னா கீழே மூணு மேலே வந்து ஏழு வரும் ஸோ இதை வந்து திருப்பியும் மேலே இதெல்லாம் வகுத்தோம் அப்படின்னா ஐம்மூணு பாஞ்சு நூற்றி ஐம்பது வருது ஸோ எடுத்துக்கொள்ளும் நிமிடங்கள் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது நிமிடங்கள் இதை வந்து மணியில் கூட நம்ம மாற்றி சொல்ல முடியும் மணியில் மாற்றணும் அப்படின்னா அறுபதால் நம்ம வகுத்தோம் அப்படின்னா நிமிடத்துலேருந்து மணிக்கு மாறிடும் இப்போது வகுத்திங்க அப்படின்னா ஆரஞ்சு முப்பது வரும் ஸோ ஐந்து மணி நேரம் மிச்சம் இருக்கிறது வந்து ஐம்பது இருக்கு ஸோ ஐந்து மணி ஐம்பது நிமிடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை மாற்றி எழுத முடியும் நம்மளால் இதுதாங்க ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ